ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து டேஸ்டியான இடியாப்பம் பிரியாணி எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் இது வீட்டில் இருக்கிற இடியாப்பம் வந்து மீந்து போச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிக்காமல் இந்த ரெசிப்பியை செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாங்க எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு கடாய் எடுத்து அடுப்பில் காய வச்சுக்கோங்க அதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய்யும் சேர்த்துக்கோங்க நெய் சேர்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இப்போ எண்ணெயும் நெய்யும் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன சைஸ் பட்டை அப்புறம் ஒரு ஏலக்காய் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கிடலாம் நான் வந்து ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை ரொம்ப பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இது கூட நம்ம சேர்த்தடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இப்போ வெங்காயம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வதங்குறதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெசிபிக்கு வந்து நீங்கள் எவ்வளோ உப்பு சேர்ப்பீங்களோ அதை ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் நேரம் வந்து வதங்கணும் அதோட கலர் வந்து லைட்டாக மாறணும் ஸோ அது வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த டைமில் வந்து கருவேப்பில் காரத்துக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க புதினா கொத்தமல்லி எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் வந்து ரெண்டு தக்காளியை வந்து வெட்டி வச்சு ஆட் பண்ணிக்கோங்க மீடியம் சைஸ் தக்காளியாக இருந்தால் போதும் அதில் ரெண்டு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தக்காளிலாம் நல்லா வதங்கணும் நல்லா மசியணும் ஸோ அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டுருங்க இஞ்சி பூண்டோட அந்த பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க வந்து நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்துடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்க்குறேன் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இப்போ எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் வந்து நம்ம முட்டை சேர்த்துடலாம் நான் வந்து மூணு முட்டை சேர்க்குறேன் அஞ்சு இடியப்பம் இருக்கிறதுனால நான் மூணு முட்டை சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடியை வச்சு மூடி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு குக் ஆகிருக்கும் திரும்பியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா கொத்து முட்டை மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க முட்டையெல்லாம் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் வந்து நம்ம இடியாப்பம் வந்து சேர்த்துடலாம் நான் வந்து அஞ்சு மீந்து போன இடியாப்பம் வந்து சேர்க்க போகிறேன் இந்த அஞ்சு இடியாப்பமும் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நான் எடுத்திருக்கேன் அதனால் கொஞ்சம் நல்லா வெறப்பாக இருக்கும் உங்களுக்கு பிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ கையை வச்சு நல்லா உதிரி உதிரியாக பிச்சு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம முட்டை மிக்சரோட நம்ம சேர்த்தடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு மூடியை வச்சு மூடி வச்சுருங்க தம்ல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே வச்சுருங்க தம்ல வச்சு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம வச்சுருந்தனால கொஞ்சம் வெறப்பாக இருக்கும் தம்ல வச்சு எடுக்கிறதுனால நல்ல பூ போல் உங்களுக்கு நல்ல சாஃப்டாக உதிரி உதிரியாக கிடைக்கும் ஸோ அவ்வளோதாங்க டேஸ்டியான இடியாப்ப பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க